పెట్టుకున్నారు ఆ తదనంతరము దేవతలందరూ అక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డారు నిలబడిన తరువాత పరమేశ్వరుడు గ్రహించాడు పరమశివుడు మ మనుష్యుడిగా ఇక్కడ పుట్టి పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలం మీద ఉంటానన్నాడు కాబట్టి ఇంకా పదివేల సంవత్సరములు రాజ్యం వేలాలి ఏలితే తప్ప శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి రాడు కాబట్టి ఈయన తన ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు పరమశివుడు అన్నాడు ఆశ్వాస్య భరతం దీనం కౌశల్యాంచ యశస్విని కైకీయించ సుమిత్రాంచ దృష్ట్వా లక్ష్మణమాతరం ప్రాప్య రాజ్యం అయోధ్యాయాం నందయిత్వా సుహృజ్జనం ఇక్ష్వాకూణాం కులే వంశం స్థాపయిత్వా మహాబల ఇష్టాతురగమేధేన ప్రాప్యచానుత్తమం యశ బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్వా త్రిదివం గంతుమర్హసి నాయన రామ నీవు ఇంత కష్టపడి రావణ సంహారం చేశావు అక్కడ కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి పరితపిస్తుంటారు భరతుడు నీ గురించి పరితపిస్తుంటాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాక రాకపోతే ప్రాయోపవేశం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు అయోధ్యకి వెళ్ళు నీ తల్లుల్ని సేద తీర్చు భరతుణ్ణి సేద తీర్చు పట్టం కట్టుకో పదివేల సంవత్సరములు రాజ్యపాలన చెయ్యి అశ్వమేధాది యాగములను ఎన్నో యాగములను చెయ్యి ధర్మం ధర్మమన్న మాటకి పర్యాయపదంగా నీ యొక్క నడుబడి ఉంటుంది అటువంటి వాడివి బ్రాహ్మణులకు కావలసినంత ధనాన్ని దానం చేస్తావు చిట్ట చివర పదకొండు వేల సంవత్సరములు పూర్తయిన తరువాత నువ్వు మళ్ళీ నీ యథాలోకాన్ని చేరుకుంటావు ఒక మనుష్యుడు తన ధర్మాన్ని ఎలా నిర్వర్తిస్తాడో తన పితృరుణాన్ని ఎలా తీర్చుకుంటాడో అలా ఇక్ష్వాకు వంశాభివృద్ధికి నువ్వు కొడుకుల్ని కూడా కను కన్న తరువాత పదకొండు వేల సంవత్సరములు పూర్తయిన తరువాత తిరిగి నీ యొక్క లోకానికి నువ్వు వద్దువుగానివి అదిగో నీ చారిత్ర మనకు మురిసిపోయినటువంటి నీ తండ్రి స్వర్గలోకం నుంచి ఇంద్రుడి యొక్క విమానంలో వచ్చి ఉన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి చూడవలసింది అన్నారు ఏష రాజా విమానస్థ పితా దశరథస్తవ కాకుత్సవానుషే లోకే గురుస్తవ మహాయశాహ ఇంద్రలోకం గత శ్రీమాన్ తయా పుత్రేణ తారిత లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్ర తమేనం అభివాదయ మహ మహాదేవ వచశ్రుత్వ కాకుత్స సహ లక్ష్మణ విమాన శిఖరస్థ ప్రణామం అకరోత్పితు ఆయన వెంటనే ఆ విమానంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి దశరథ మహారాజు గారికి లక్ష్మణ సహితుడై సీతమ్మతో కలిసి నమస్కరించాడు వెంటనే దశరథ మహారాజు గారు రామచంద్రమూర్తిని తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని సంతోషంతో చెయ్యి వేసి దగ్గరికి తీసుకుని నాయన నీలాంటి కొడుకు పుట్టినందుకు నేను ఇవాళ ఊర్ధలోకాలు పొందాను సత్యంలో నిలబడ్డాను అన్న ప్రతిష్ఠ పొందాను స్వర్గలోకంలో ఉన్నాను ఇంద్రుడి యొక్క విమానంలో నిన్ను చూడ్డానికి వచ్చాను నేను నీకు పట్టాభిషేకం చేసి రాజ్యం ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ పట్టాభిషేకం భగ్నమైపోయిందని బెంగ పెట్టుకుని పద్నాలుగేళ్లు నిన్ను చూడకుండా ఉండలేను అని ప్రాణం వదిలిపెట్టాను ఊర్ధలోకాలకి వెళ్ళాక నాతో దేవతలు చెప్పారు ఇదానీంతు విజానామి యథాసౌమ్య సురీశ్వరై వదార్థం రావణస్యేదం విహితం పురుషోత్తమ రావణ వధ కొరకే పట్టాభిషేకాన్ని భగ్నం చేయడానికి దేవతలు మన్మద ఆ మందరని ప్రయోగించారు కాబట్టి నాయన రామ నువ్వు వెళ్ళి చక్కగా పట్టాభిషేకం చేసుకుని రాజ్య పరిపాలన చెయ్యి నీ తల్లులు ఊరడిల్లుతారు అన్న తర్వాత రామచంద్రమూర్తి దశరథ మహారాజు గారిని ఒక వరం అడిగాడు కురు ప్రసాదం ధర్మజ్ఞ కైకేయ భరతస్య చ సపుత్రాం త్వాం త్యజానీతి ఎదుక్తా కైకయీత్వయ న సశాభ కైకయీం ఘోర సపుత్రాం న స్పృశేత్ ప్రభు నీవు ఒకనొకప్పుడు నాకు రాజ్యం ఇవ్వకుండా కైకేయి అడ్డుపడిందన్న ఆగ్రహావేశంలో ఒక మాటన్న ఒక శాపవాక్కుని విడిచిపెట్టావు ఈనాటి నుంచి కైకమ్మ కానీ భరతుడు కానీ నాకు భార్య కుమారులు కాకుండా పోతారన్నావు ఆ శాపవాక్కుని ఉపసంహారం చెయ్యి కైకమ్మ నీకు భార్యయే మాకు తల్లియే భరతుడు నీకు కుమారుడే నాకు తమ్ముడే తండ్రి అది అనుగ్రహించమన్నారు అది రాముడి ధర్మం అంటే దశరథ మహారాజు గారు సంతోషించి ఎంతో ఆనందించి తప్పకుండా అలాగేనన్నారు సీతమ్మ వంక తిరిగి అమ్మా నీ వంటి కోడలు పెద్ద కోడలుగా లభించినందుకు పొంగిపోతున్నాను తల్లి అని కర్తవ్యోనతు వైదేహి మంజుస్వాగమిమం ప్రతి రామేణ తద్విష్ విశుద్ధ్యర్థం కృతమే తద్దితీషణ అమ్మ రాముడు నువ్వు కనపడగానే స్వీకరించలేదు అని మనసులో కోపం పెట్టుకోకు రాముని యొక్క అంతరంగం ఇవాళ పితృదేవస్థ స్థానంలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు నీ శీల వైభవం అందరూ తెలుసుకోవాలన్నది ఆయన కోరిక తప్ప ఈశన్ మాత్రం కూడా రాముడికి నీ మీద అనుమానం లేదమ్మా కాబట్టి మీరు బయలుదేరి సంతోషంగా హాయిగా 
ఆనందంగా జీవితాన్ని గడపండి అని దశరథ మహారాజు గారు సమాశ్వాసించి దేవతలందరూ తిరిగి వెళ్ళిపోతుంటే ఇంద్రుడు అన్నాడు మేము కనపడిన తరువాత ఉత్తినే వెళ్ళిపోకూడదు దేవతలకు అదో లక్షణం ఏదో ఒక వరం ఇవ్వాలి కాబట్టి రామా నీకు మేము ఏం ఉపకారం చేయగలమో చెప్పు అన్నారు అంటే రామచంద్రమూర్తి అన్నారు మమ హేతో పరాక్రాంత ఏకతా యమసాద యమసాధనం తే సర్వే జీవితం ప్రాప్య సముతిష్టంతు వానరా నీరు జో నిర్ నిర్వ్రణాం చైవ సంపన్న బల పౌరుషాన్ గోళాంగూలాం స్థైవరాన్ ద్రష్టుం ఇచ్చామి మానద ఇత పూర్వం నాతో యుద్ధం చేయడం కోసం సీతమ్మ తల్లిని రక్షించడం కోసమని కొన్ని కోట్ల వానరములు భల్లూకములు కొండముచ్చులు అన్నీ కూడా నాతో బయలుదేరి వచ్చాయి రామరావణ యుద్ధంలో కొన్ని కోట్ల వానరములు మరణించాయి మరణించినటువంటి వానరములు ఏ ఉన్నాయో అవన్నీ తిరిగి బ్రతకాలి దెబ్బలు తగిలి పుళ్ళు పడి శరీరం బాధతో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళందరి గాయములు మారిపోవాలి అకాలమైనా సరే ఈ వానరములకు అందరికీ కూడా ఫలాలు తేనె కందమూలములు సమృద్ధిగా దొరకాలి ఈ వరాన్ని నాకు ఇమ్మన్నారు ఇంద్రుడు సంతోషించి మరణించినటువంటి వానరములన్నీ తిరిగి బతికేటట్టుగా అనుగ్రహించారు దాంతో మళ్ళీ మొత్తం వానరాలన్నీ బతికేసాయి ఒక్క వానరం రాముడి వెంట వెళ్ళింది పోయింది లేదు రాముడిని నమ్ముకున్నవాడు అలా ఉంటాడు అలాగే వేటి వేటికి దెబ్బలు తగిలి వ్రణాలు కలిగాయో వాళ్ళ వాళ్ళ వ్రణాలన్నీ పోయాయి చక్కగా ఇప్పుడు అందరూ సంతోషించారు ఆ రాత్రి రామచంద్రమూర్తి పడుకున్న పడుకున్నారు మరునాడు ఉదయం నిద్రలేచారు విభీషణుడు వెళ్ళాడు ఆయన్ని నిద్ర ఆయన నిద్ర లేచిన తర్వాత ఆయన్ని కలుసుకున్నాడు మహానుభావా మా భాగ్య విశేషం సీతమ్మ తల్లి పుణ్యమా అని నువ్వు లంకా పట్టణానికి వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడ కొద్ది రోజులు ఉండవలసింది అన్నారు నాయన కుదరదు పద్నాలుగు సంవత్సరములు పూర్తయ్యేసరికి అక్కడ భరతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నేను తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ ఇంత దూరం కాలి నడకన ఎంత తొందరగా చేరగలనా అన్నదే నేను బెంగ పెట్టుకున్నానన్నారు విభీషణుడు అన్నాడు ఆ బెంగ అవసరం లేదు నా దగ్గర పుష్పక విమానం ఉంది పుష్పక విమానంలో బయలుదేరుదురుగానన్నారు సీతమ్మ తల్లిని ముడిలో కూర్చోబెట్టగా రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణ సహితుడై పుష్పక విమానం ఎక్కి అక్కడ ఉన్నటువంటి విభీషణుణ్ణి సుగ్రీవుణ్ణి వానర నాయకుల్ని పిలిచి మీ మీ సామ్రాజ్యములకు మీరు చేరి ధర్మాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని రాజ్య పరిపాలన చెయ్యండి అన్నారు అంటే విభీషణాదులు అన్నారు రామా మాకు అయోధ్యకి వచ్చి పట్టాభిషేకం చూడాలని కోరిగ్గా ఉంది అన్నారు అయ్యో దానికేం పోయింది రెండు ఎక్కండి అన్నారు వానరులు రాక్షసులు అందరూ విమానం ఎక్కారు ఎంతమంది ఎక్కినా ఒక కళ్ళకి చోటు ఉంటుంది విమానం పైకి లేచింది లంకా పట్టణం మించి విమానం వెళ్ళిపోతోంది సీతమ్మ తల్లిని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని కిటికీలోంచి చూపిస్తున్నారు రామచంద్రమూర్తి సీత చూశావా అదిగో లంకా పట్టణం యొక్క యుద్ధభూమి ఆ యుద్ధభూమిలోనే నేను రావణాసురుణ్ణి పడగొట్టాను అదిగో రావణుడు కాలిపోయి బూది అయిపోయినటువంటి ఆయన అంత్యష్టి సంస్కారం జరిగిన భూమి ఇది కుంభకర్ నుండి చంపిన భూమి ఇది ఇంద్రజిత్తుని సంహరించిన భూమి ఇది ఆయన హోమం చేసినటువంటి నిగ్రోధం ఇదిగో ఈ సముద్రపు టొడ్డునే కుంభకర్ణుడి శరీరం పడిపోయింది ఇదిగో సముద్రం మీద కనపడుతున్న సేతువు ఈ సేతువుని నిర్మాణం చేసే మేము అందరం నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని దాటాం ఇదిగో ఉత్తర తీరం సీత ఇక్కడే నేను మూడు రాత్రులు భూసైనం చేసి సముద్రుణ్ణి వేడుకున్నాను సముద్రుడు అనుగ్రహించకపోతే అప్పుడు బాణాన్ని సంధించాను ఇదిగో సీత చూశావా ఇదే కిష్కింధ ఈ కిష్కింధ పట్టణంలోనే నేను సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేసుకుని వాళ్ళని సంహరించి సుగ్రీవ పట్టాభిషేకం చేశాను అనేటప్పటికీ సీతమ్మ అందిట ఆగండి 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 విమానం వెళ్ళిపోతోంది ఈ కిష్కిందలో సుగ్రీవుడి భార్య తార రుమా ఉంటారు కదా ఆ వానరకాంతలందరినీ కూడా ఎక్కించుకుందాం అందిట అయ్యో అదెంత పని మళ్ళీ విమానం కిష్కిందలో దింపారు సుగ్రీవుడు పరుగు పరుగున అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు మనందరం పట్టాభిషేకానికి వెళ్ళాలి రండి రండి అన్నాడు వెంటనే సీతమ్మని చూడాలన్న ఉత్సాహంతో వాళ్ళందరూ కామరూపిణులు కాబట్టి నరకాంతలుగా మారిపోయి చీరలు కట్టుకుని మంచి ఆభరణాలు పెట్టుకుని గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చి సీతమ్మ పక్కన కూర్చున్నారు మళ్ళీ విమానం ఎగిరింది కిష్కింధ మించి వెళ్ళిపోతోంది ఇదిగో సీత చూశావా ఇదే నేను విరాధుణ్ణి సంహరించిన భూమి ఇదే సీత చూశావా నీ నుంచి విడిపోయిన తరువాత నేను కబంధుణ్ణి సంహరించిన భూమి ఇక్కడే నేను శబరిని కలుసుకున్నాను ఈ పంపా తీరంలోనే నేను శోకాన్ని పొందాను ఇదిగో చూశావా ఇక్కడే మనందరం కలిసి లక్ష్మణ సహితంగా ఉండేవాళ్ళం ఇదే జటాయువు సంహరింపబడిన భూమి ఇక్కడే రావణాసుడు నిన్ను అపహరించినటువంటి పంచవటి ఇదిగో అగస్యుడు మనకి దర్శనమిచ్చినటువంటి గొప్ప అగస్యుడు నివసించినటువంటి ఆశ్రమం ఇదిగో గోదావరి ఇదిగో పంచవటి ఇక్కడే మనం మొట్టమొదట వచ్చి ఉన్నాం ఇక్కడకే భరతుడు ఆ 
తల్లులతోటి మిగిలినటువంటి సైన్యంతో వస్తే బెంగ పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి పంచవటికి వెళ్ళిపోయాం ఇదిగో సుతీక్షణుని యొక్క ఆశ్రమం సీత ఇదిగో ఇది దాటిన తర్వాత భారద్వాజ ఆశ్రమం మొట్టమొదట మనం ఈ భారద్వాజ ఆశ్రమానికే వెళ్ళాం అనేసరికి ఒక్కసారి భారద్వాజ ఆశ్రమంలో విమానాన్ని దింపారు దింపి లోపలికి వెళ్ళారు ఆయన దర్శనం చేసుకున్నారు వెంటనే ఆయన చూడకుండానే చదివేశాడు రామా నాకు అన్నీ తెలుసు పంచవటి చేరావు సీతాపహరణం జరిగింది బెంగ పెట్టుకున్నావు చాలా కష్టపడ్డావు సుగ్రీవుడితో స్నేహం చేశావు వాలిని చంపావు సుగ్రీవుడికి పట్టాభిషేకం చేశావు హనుమ సీతమ్మ జాడ కనిపెట్టారు వానర సైన్యంతో బయలుదేరావు సముద్రానికి సేతువు కట్టావు కాంచనలంక చేసే చేరావు రాక్షస సంహారం చేశావు విభీషణుడిని రాజ్యమునందు ప్రతిష్ఠించావు సీతమ్మ కోరిక మేరకు వానర స్త్రీలను కూడా ఎక్కించుకున్నావు ఇంతమంది కలిసి పట్టాభిషేకానికి ఎడుతున్నారు నన్ను చూసి పెడదామని ఇక్కడ దిగావు అవునా అన్నారు చాలా సంతోషం త్రికాలజ్ఞుల మహానుభావ మీకు తెలియందే అన్నారు దానితో పాటు నాకు ఒక్క మాట చెప్పండి మా భరతుడు కుశలమా మా తల్లులు కుశలమా అక్కడ ఉన్నవారందరూ కుశలమా అన్నారు అందరూ కుశలమే నీ గురించి ఎదురు చూస్తున్నారన్నారు హనుమని పిలిచారు నాయన ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఉత్తరక్షణం బయలుదేరి గంగా తీరంలో నాకు ప్రాణ సమానమైన సన్నిహితుడు గుహుడున్నాడు ఆ గుహుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నా క్షేమ సమాచారం చెప్పి భరతుడు కుశలంగా ఉన్నాడా కనుక్కో కనుక్కుని అక్కడి నుంచి నంది గ్రామానికి వెళ్ళవలసినటువంటి దారిని నీకు గుహుడు చూపిస్తాడు అక్కడి నుంచి నువ్వు నంది గ్రామానికి వెళ్ళు భరతుడు ఉంటాడు భరతుడికి నా విజయ వార్తలన్నీ చెప్పు నేను తిరిగి వస్తున్నానని చెప్పు చెప్పినప్పుడు భరతుడి ముఖ కవళికలను బాగా పరిశీలించు ఇన్ఛార్జి పోస్ట్ అయినా ప్రమాదకరం కదా అధికారమునందు వ్యామోహం కలుగుతుంది కాబట్టి ఇన్నాళ్ళు నా పనుపున పరిపాలించాడు కాబట్టి అధికారమునందు ఒకవేళ వ్యామోహం పొంది ఉంటే వెంటనే వచ్చి నాకు చెప్పు నేను రాజ్యం భరతుడికి వదిలిపెట్టి తాపసిగా జీవిస్తానన్నారు వెంటనే హనుమ ఆ గంగా తీరంలో ఉన్న గుహుడి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షేమ సమాచారం అడిగి నంది గ్రామానికి వెళ్ళాడు భరతుడు సంతోషంగా రామపాదుకలను అర్చించి రాజ్యాన్ని చక్కగా సుసంపన్నంగా పెంచి పోషిస్తున్నారు రేపటి రోజున పుష్యమీ నక్షత్రంలో రామచంద్రమూర్తి దర్శనమిస్తున్నారు వచ్చేస్తున్నారు భరద్వాజ ఆశ్రమంలో ఉన్నారన్నారు పరమ సంతోషపడిపోయాడు భరతుడు మరునాడు ఉదయం ఇప్పుడవుతుందా అని ఎదురు చూశాడు లేచాడు నిలబడ్డాడు ఎంతకీ పుష్పకం కనపడలేదు వానలులు చెపల చిత్తులు అబద్ధం చెప్పావా వస్తున్నాడా మా అన్న నిజంగా అని అడిగాడు ఇదిగో భారద్వాజ మహర్షి ఇచ్చినటువంటి వరం అకాలంలో చెట్లన్నీ పుష్పించాయి పళ్ళు పండాయి తేనె పట్ల నుంచి తేనె స్రవిస్తోంది కాబట్టి వానరములు కొన్ని కోట్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కలి కావలసినటువంటి ఆహారం సమకూర్చబడింది వచ్చేస్తున్నాడు రామచంద్రమూర్తి అన్నారు ఇంతలో పుష్పక విమానం కనపడింది పరుగు పరుగున భరతుడు పాదుకలు పట్టుకుని ఎదురెళ్ళాడు ఆ విమానంలో ఉన్ విమానం లోపలికి ప్రవేశించి అన్నగారి పాదాల మీద పడ్డాడు అన్నగారి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని ఆ పాదుకలు తొడిగాడు తొడిగి అన్నా ఎంత కాలానికి దర్శనం ఇచ్చావన్నా ఇంతకాలం ఏ రాజ్యాన్ని నువ్వు నాకు అప్పజెప్పావో దాన్ని పదింతల వృద్ధిలోకి వచ్చేటట్టుగా జాగ్రత్త చేశాను నీదైన రాజ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించు అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి అంగీకరించి విమానంలోంచి కిందకి దిగారు వెంటనే లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు చేశారు మంత్రులకి పురమాయించారు ఓ ఎక్కడ చూసిన కోలాహలం సీతమ్మ వచ్చేసింది రామచంద్రమూర్తి వచ్చేశారు రేపే పట్టాభిషేకం అన్నారు గబగబా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా రామో రామో రామ ఎవరి ఎవరి ముఖంలో చూసినా సంతోషం ఎవరి కళ్ళల్లో చూసినా సంతోషం ఎవరి నోట విన్నా అదే మాట ఎక్కడ విన్నా రేపే రామపట్టాభిషేకం రేపే రేపే రామపట్టాభిషేకం ఆ రోజు అక్కడ అయోధ్యలో ఏ వాతావరణం ఉందో ఇవాళ ఇక్కడ ఈ అయోధ్యలో అదే వాతావరణం ఉంది కాబట్టి తెల్లవారితే మనం రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాడని మీరు అదేంటి ఏమి మాకు జ్ఞాపకం ఉండదు అనుకుంటున్నాడా అనుకోవద్దు రేపు తెల్లవారుజామున ఐదు అయ్యేటప్పటికీ రామనామ క్షేత్రానికి మన అందరం చేరుకోవాలి అక్కడి నుంచి మొట్టమొదట రహదారులు తుడిచేటటువంటి వాళ్ళు ఆ సేవ చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు హరిప్రసాద్ గారు ఎవరికి ఇచ్చారో వాళ్ళు బయలుదేరుతారు వాళ్ళ వెనకాతల మంగళవాయిద్యాలు వీళ్ళ కన్నా ముందు గోవులు నడుస్తాయి ఆ వెనక మంగళవాయిద్యాలు నడుస్తాయి మంగళవాయిద్యాలు వెనకాతల వేద పండితులు నడుస్తారు మంగళవాయిద్యాలకి ముందు ఊరి పెద్దలు నడుస్తారు ఆ వెనక కన్య పిల్లలు వాళ్ళ చేతుల్లో మధుర పదార్థాలు కన్య పిల్లల వెనక సువాసినిలు సువాసినిల చేతుల్లో పాత్రలు పాత్రలలో పరిమళ జలాలు ఆ పరిమళ జలాలు రాజారాముడు పట్టాభిషేకానికి వస్తుంటే చల్లుతూ ఉంటారు చల్లుతూ ఉండగా అందరూ రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అంటుండగా 
ఆ మధ్యలో రథం రథం మీద పట్టాభిషేకానికి వస్తున్నటువంటి సీతారామ లక్ష్మణ హనుమలు వాళ్లతో కలిసి ఆ వెనకాతల మళ్ళీ సువాసినులు సమస్త దేవతలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ పేలాలు చల్లుతుంటారు ఆ వెనక పురుషులు పురుషులు కూడా కొంతమంది పిండి వంటలు పట్టుకుంటారు పట్టుకుని ఇంతమంది బెరిదేరి మళ్ళీ చెట్ట చివర ఊరి పెద్దలు ఉంటారు ఊరిరిగింప అంతా తిరిగి చక్కగా ఒక గంట తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ఈశాన్య ద్వారంలో లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశించిన తర్వాత అదిగో అక్కడ మంటపం వేసి ఋత్విక్కులు సిద్ధం చేశారు ఐదు వందల నదుల జలాలు నాలుగు సముద్ర జలాలు ఇన్ని నదీ జలాలని ఆవాహన చేస్తారు మంటపంలోకి కొన్ని యథార్థంగా నదీ జలాలు సముద్ర జలాలు తెప్పించారు ఈ నదీ జలాలు సముద్ర జలాలు అన్నిటినీ కూడా ఓషధులను కలిపి ఉంచుతారు కలిపినటువంటి వాటిని రేపు సీతారాములకు లక్ష్మణస్వామికి అభిషేకం అవుతుంది